Al confine con la Valle d'Aosta, la parte più settentrionale del Canavese mantiene ancora oggi inalterati i tratti di un territorio votato all'agricoltura e all'allevamento. Qui la Dora Baltea corre veloce tra monti e colline. Le sue acque si originano alle falde del Monte Bianco, dallo sciogliersi dei ghiacci, che caso unico in Italia le consente di mantenere una portata elevata anche in estate. Lo scorrere perenne del fiume dà segno e ritmo alla vita di questa terra, ricca e verde, placida e insieme operosa, preservata dai fiumi e dai rumori cittadini. Adagiata ai piedi del monte, sorge Borgo Franco di Ivrea, centro fondato nel XIII secolo per volontà del Vescovo di Ivrea e del Marchese del Monferrato. Le terre del piano vennero bonificate, messe a coltura e a pascolo. Sulle coste del monte, nei versanti meridionali lavorati a terrazze, si piantarono vigne che ancora oggi danno buon vino. Che già allora questa terra fosse florida è testimoniato dall'esistenza di un ricetto, luogo murato nel cui interno trovavano rifugio uomini e animali nel caso di invasioni e scorrerie. L'architettura delle abitazioni è rurale, con grandi logge ad archi, affiancate da ampie stalle e fienili. Di particolare pregio, esempio di architettura seicentesca, è il Palazzo Marini, che sorge all'interno dell'originario borgo medievale. Fu fatto edificare dal Marchese Claudio, Patrizio Genovese, che il Duca Carlo Emanuele I di Savoia nominò feudatario di Borgo Franco e delle terre vicine. La ricca decorazione di scale e saloni testimonia il passato splendore. Balmetto è parola arcaica. Deriva dal termine ligure antico balma, che significava grotta o fenditura di monte. Balmetti sono dunque costruzioni addossate a fessure nella roccia da cui promana una brezza leggera, il respiro della montagna. Furono le antiche glaciazioni ad aprire nella dura pietra le ore, le bocche e a far correre in esse un alito fresco. Già in tempi remoti si comprese come quel flusso perenne di aria a temperatura costante di 7 gradi circa poteva essere utilizzato per controllare la fermentazione del mosto. In effetti, queste piccole costruzioni addossate al monte, che appaiono talvolta tutt'uno con la roccia viva, avevano in origine come scopo principale la conservazione del gustoso nettare. Il vino non è però solo il frutto della vite. È cultura di popoli, è il riposo alla fine del lavoro, allegria dei giorni di festa e infine essenza stessa di quella convivialità che nei balmetti ha trovato un suo prezioso santuario. Tramandati di padre in figlio sono il luogo dove vivere la gioia di un momento lontano dai problemi del quotidiano, la dimora dove ritrovarsi in famiglia o con gli amici per gustare un buon bicchiere. La cantina si è così nel tempo accresciuta di altri locali, arredati spesso con gli oggetti che richiamano la storia contadina delle passate generazioni e che contribuiscono a renderne calda e accogliente l'atmosfera. La ciminiera, che sovrasta un grande edificio, ci ricorda che nel borgo la cultura della vite fu per alcuni decenni trascurata a favore di un'altra produzione, quella della birra. Alla fine dell'Ottocento ebbe sede qui un birrificio impiantato dalla famiglia De Giacomi di Chiavenna. Caduto da decenni in disuso, l'edificio resta un esempio non trascurabile di archeologia industriale. 
Una particolarità dei vigneti dell'Alto Canavese è quella dei tupiun, le caratteristiche possenti colonne che sostengono i filari di vite. L'aria è frizzante nelle mattinate autunnali della vendemmia e il sole deve salire ancora nel cielo per superare la vetta del monte dove Ovilio ha un bel vigneto. Il vino che ne ricava basta alla sua famiglia allargata di cui fanno parte tutte le persone con le quali ama condividere il buon cibo e un bicchiere genuino. Ed è bello condividere anche il lavoro. I proprietari dei balmetti si aiutano l'un l'altro in uno spirito di fratellanza che rende lieve la fatica e luminosa la giornata. Uno spirito che nell'altrove della città troppo spesso si è perso. Questa vigna qua era di, di mio suocero. Poi lui è mancato e adesso sono una decina d'anni traguardo io e il balmetto invece lo affittava mio suocero e adesso lo affitto io. Questa qua, qua, questa qua non è tanto eh, bello. Vedo, non è uno Devi andare a prendere quella là. Il vino che Ovilio ricava dalla vigna non conosce altro che trattamenti naturali. Come la prendiamo di qua, la portiamo giù, la sgraniamo, viene poi fatto il vino, poi torchiato e, e poi voilà, è finita lì. Bisogna girare diverse volte perché richiede di girarlo sovente, così riesce a pulirlo bene senza mettere né bisolfitto né niente. Io non gli metto proprio niente, faccio la vendemmia normale, e a, parte, a parte quei veleni che bisogna dare, che si è obbligati a dare per l'oidio e tutte queste cose lì, non metto più niente, so, solo quello e basta. Se dobbiamo bere è meglio berlo magari, magari berne poco, però fatto bene, senza, senza del veleno dentro. Il clima dell'Alto Canavese e l'esposizione dei versanti non consentono al vino di raggiungere un alto grado alcolico. Ciò potrebbe comprometterne la qualità. Ecco allora che un luogo di ricovero fresco e asciutto come il Balmetto ne consente la naturale maturazione e conservazione. Di solito fa sempre su, sui 12 gradi. C'è a volte che fa, fa, fa anche di meno e, e, e si conserva di più, perché il Balmetto è freddo. Tenendolo al caldo magari alla, il vino andrebbe subito a male. La cura costante e sapiente della vigna risparmia ai grappoli l'aggressione di muffe e funghi. Veniamo su, io e mia figlia, li stacchiamo giù. Adesso c'è qualche punto che non riusciamo, però la maggior parte li, li stacchiamo giù tutti. Così il, il, il grappolo prende aria, quando piove l'acqua va via e matura meglio. Lavoro tutto l'anno. Perché adesso che ho poi finito la vendemmia bisogna andare in cantina, girare il vino, una cosa, un'altra, guardare le botti e, e lì è sempre, sempre un giro e giro. Lavoro, lavoro 365 giorni all'anno. È una passione, no? Più che altro. Il sole ha superato la cima del monte e la sua luce dorata accende il vigneto di intensi colori. Il lavoro comune procede già da alcune ore ed è giunto il momento per Ilenia di annunciare una sosta ristoratrice. C'è la colazione, tutti a mangiare, dai! La ciocca della crova, te la dentro! Eh, l'ho dimenticata a casa quest'anno, dai! Ciocca la parla su una lapella crova! Sara, 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 Sara! Non si chiude! No, Sara, pizza! Qua mi la faccia, figlia, non è una cosa! Dice la dice la mia! Tutti si raccolgono intorno ai cibi semplici del territorio. Pane casereccio, toma e fontina, salame. Un breve momento per ritrovarsi insieme, poi il lavoro ricomincia. È ora di andare. Il balmetto attende la nuova vendemmia.
Le tradizionali cavagne di Dimini sono state sostituite da altre più funzionali, ma ogni altra lavorazione conserva e tramanda l'insegnamento dei padri. Un semplice macchinario consente di sgranare gli acini affinché il mosto e il vino siano liberi dall'eccesso di tannino contenuto nei raspi. Nel balmetto di Ovilio i tini sono ancora di castagno, un legno solido, poco permeabile, capace di mantenersi integro nel tempo, che proviene da boschi non lontani ed è dunque un legno di questo stesso territorio, capace di dare al vino una ricchezza inaspettata di aromi e profumi. Per garantire la migliore qualità, occorre sorvegliare attentamente il procedere della fermentazione. Beniamino, che ne è l'esperto, si affida oggi non solo all'olfatto e al gusto, ma anche a più precisi strumenti che consentono di misurare la temperatura e la densità del mosto, segni certi della viva attività di cui ribolle. Dovrebbe essere sul 20. 20 per 0,6 dovrebbe fare 12 gradi. Nannata già discreta. Ancora oggi l'agricoltura è un'attività largamente praticata. A Borgo Franco di Ivrea molti degli abitanti vi si dedicano, anche solo per la passione della terra e il piacere di avere a tavola prodotti coltivati in modo naturale. Ogni mattina, quando il tempo lo consente, Pierfranco si dedica alla coltivazione del suo orto. Quel fazzoletto di terra è quasi un prolungamento della sua casa. Allo stesso modo lo accudisce, lo tiene in ordine e pulito. Nel tempo è diventato parte essenziale della sua vita e l'orto gli riserva la giusta ricompensa. Un ortaggio di particolare pregio è la dolce zucca trombetta d'albenga, una delle più versatili in cucina. Questi sono prodotti che si conservano per più mesi per averli per tutto l'inverno e pertanto hanno bisogno di una, una loro tipologia di conservazione eh, molto particolare. Gli impianti industriali hanno delle celle frigorifere fatte apposta per conservare eh, frutta e verdura noi, no, che noi non abbiamo. Pertanto la, il frigo in casa certe cose non, eh, non le conserva bene. Invece che il, queste verdure nel, nel balmetto si conservano veramente in un modo eh, appropriato perché noi mettendole già mature, già a, a maturazione raggiunta, non cambiano. Invece il problema sono quelli che magari raccolgono la, la, la frutta ancora acerba per lunghe conservazioni, lì probabilmente cambia. Questo territorio era in passato votato ad altre colture. Una volta era celebre per la coltivazione degli asparagi, che adesso non si fa più, io la faccio, ma esclusivamente proprio per eh, noi personali. Però una volta si faceva proprio un mercato degli asparagi. Però è una lavorazione che da tanto lavoro e ormai è stata abbandonata praticamente da quasi tutti. I rilievi alpini trattengono le nuvole che rilasciano precipitazioni abbondanti, ma non sempre. Quest'anno più o meno è andata bene, però c'è degli anni che effettivamente bisogna bagnare. Purtroppo la siccità magari sarà qui periodi di un mese, non prolungati proprio tutta la stagione, però praticamente se ti prende ad agosto incide. Forse anche grazie all'azione mitigatrice del fiume, Pierfranco non ha però avvertito un vero e proprio cambiamento climatico. A me non risulta proprio così evidente. È un ciclo, c'è degli anni piovosi ma poi l'anno dopo può essere secco, non è che piova per cinque anni e poi è secco per cinque anni, ogni anno è una sua caratteristica.
Di fianco all'orto, Pierfranco possiede anche un piccolo meleto. Non si cura che le mele siano grandi e abbiano tutte la stessa dimensione. La sua unica preoccupazione è che si possano mangiare con la buccia, perché nulla vi è nel frutto, nella pianta, nel terreno, che non sia naturale. La buona qualità dell'aria e la ricca biodiversità del luogo mantengono infatti sotto controllo il numero dei parassiti. Gli ortaggi e le mele, disposte nel balmetto su un soffice letto di foglie, possono conservarsi per mesi. Possono attendere al fresco e nell'ombra alla fine di autunno e inverno. Il gelo e l'umidità non li toccheranno. Giungeranno alle soglie della primavera, quando a carnevale riporteranno i sapori e i colori inalterati dell'estate sulla tavola imbandita per familiari ed amici. Gli abitanti del Canavese hanno, dai tempi più antichi, stabilito con la terra un legame indissolubile, forte e autentico. Un legame sentito anche dai più giovani, che in molti alla terra stanno tornando, portandole il rispetto che ne avevano i padri. Rispetto significa non forzare i raccolti, non abusare di prodotti chimici, allevare il bestiame senza spingerlo a dare più di quanto la natura abbia disposto. Mattia e Nicole hanno dato seguito ad una passione innata per l'agricoltura e l'allevamento, prendendo in affitto una cascina a pochi chilometri da Borgo Franco. Hanno deciso per una vita piena, ricca del profondo appagamento che solo la vita all'aria aperta e il continuo contatto con l'ambiente naturale possono trasmettere. In questo territorio, lontano dall'inquinamento e dal fragore della città e delle fabbriche, allevano animali con tutte le cure e le attenzioni necessarie. La loro è stata una scelta maturata non come ripiego, ma per autentica passione, con il consapevole desiderio di contribuire con il loro operare a conservare l'ambiente pulito e accogliente. È una scelta di lavoro che piace, mi dà soddisfazione, non lo trovo pesante come lavoro. Io avevo vent'anni e avevo le pecore e poi con le pecore dopo che mi è nata la bambina non, era un po' troppo pesante e quindi abbiamo provato a, a pensare di prendere delle vacche. Abbiamo preso queste mucche, prima avevamo le valdostane pezzate rosse, e un anno che abbiamo provato a cambiare razza abbiamo preso queste vacche, sono le, le grigio alpine. E ci troviamo bene, hanno latte, il latte è molto grasso e i formaggi riescono, riescono bene. D'estate un po' le mandiamo in montagna e un po' le teniamo giù qua in pianura. E niente, abbiamo tutti i nostri prati di cui un po' facciamo fieno, un po' pascoliamo le animali. Anche Mattia e Nicole affidano al balmetto la conservazione dei loro prodotti, formaggi di pecora e di latte vaccino, che in quell'ambiente particolare maturano in modo eccellente. Eh, il formaggio del balmetto è... Il balmetto è comunque sono dei posti particolari che 
confronto a cantine normali di qualsiasi cascina o coso sicuramente hanno quel, quel tocco in più di, di sapore che può darli e di, di stagionatura che riesce molto bene. È un mestiere comunque impegnativo, duro, perché tutte le mattine bisogna alzarsi e, e non ci sono festività che, che tu non puoi accudire le bestie, però lo facciamo normalmente senza nessun impegno, nessun vincolo. Portate le vacche al pascolo, pulita la stalla, strigliati i cavalli, occorre metter mano alle recinzioni del prato, in modo che gli animali abbiano buon pascolo. Sistemo le pecore e giro la rete. Sì, tanto io ho quasi finito. Un'importante funzione della rete elettrificata è quella di evitare che le pecore, lasciate libere di muoversi, possano allontanarsi troppo e perdersi. Oppure possano raggiungere la strada, mettendo così in pericolo se stesse e gli automobilisti. Posto in sicurezza il piccolo gregge, Nicole rientra in casa per dedicarsi alla preparazione del formaggio. Anche per lei la scelta di lavorare in campagna è maturata nella giovane età. Io questa passione ce l'ho sempre avuta, fin da bambina ho sempre avuto i cavalli. E poi all'età della decisione della scuola superiore ho deciso di andare a fare la scuola all'istituto agrario di Caluso. Non ho preso il diploma, purtroppo, però ho sempre proseguito nei miei sogni. Ho iniziato a comprare altri cavalli, ho iniziato a comprare le pecore, le mucche, senza l'aiuto dei nostri genitori, solo del supporto morale, neanche tanto perché non erano molto contenti che noi comprassimo tutte queste bestie. Dopodiché ho conosciuto Mattia, anche lui con la stessa passione, niente che arriva dal, dalla sua famiglia. Abbiamo iniziato tutto da zero. Ora siamo molto contenti delle nostre bestie, abbiamo tutto, tutto nostro senza chiedere niente a nessuno e siamo veramente fieri di tutto ciò che abbiamo. Nicole e Mattia hanno anche una bimba piccola. Un impegno ulteriore, ma gioioso più di ogni altro. Ho sempre l'aiuto dei nonni, questo è un grande aiuto perché loro dedicano tanto tempo alla mia bimba e ho sempre bisogno di loro perché noi siamo tutto il giorno qui oltre, oltre a questo io ho anche un altro lavoro fuori di conseguenza devo cercare di, di incrementare tutte e due ma la maggior parte del tempo la, la occupo qui in cascina e la casa beh, non è una delle più ordinate però siamo contenti lo stesso Tiriamo fuori, lo chiudiamo. Perché io voglio fuori? Mettilo lì davanti a whisky. Poi davanti a whisky. Per lo svago di una bambina piccola non c'è di meglio che un piccolo cavallo. Salire in groppa al suo pony è il momento che Ilari attende con più febbrile eccitazione. Prima di cavalcarlo deve però prendersene cura con la striglia. Eh? No, posa la spazzola. di là, lo sai che si sale di là? Si sale, si sale. Va all'asilo ora, è il primo anno di asilo che fa, ma le maestre mi continuano a dire che lei racconta tutti i giorni, tutti gli avvenimenti che noi facciamo, dal parto della mucca, alla ferratura dei cavalli, al formaggio, allo spostamento del bestiame. Lei è molto fiera di noi. Dai gambe, dai gambe, dai, brava. 
A Ilari i genitori hanno sempre dato l'importante insegnamento che agli animali occorre riservare la stessa considerazione che si deve agli amici e che non si deve mai tralasciare di mostrare a loro affetto e riconoscenza. Andiamo a prendere il pane, dai, vieni. Andiamo a prendere il pane. Una carezza è gradita, ma la ricompensa più attesa per il pony è un pezzo di pane. Brava, togli le mani. Aspetta, eh. Guarda che Jenny fa te lo ruba. Ma io dentro. Vai. Con vieni. Con Vai, vai, vai. Vai. Vai dentro, vai dentro. Il formaggio appena fatto, che intanto è rimasto a colare nel canestro e ora è ben asciutto, può andare a sua volta nel balmetto a riposare e stagionare per il tempo necessario. La temperatura costante, garantita dal flusso d'aria che proviene dal segreto della montagna, gli consentirà di magnificare in un aroma pieno i profumi dell'erba, dei fiori e del fieno. Trascorso l'autunno, l'inverno arriva. Mite, come un tempo non accadeva, ma come sempre più spesso accade. I campi riposano sotto una lieve foschia, in attesa del risveglio primaverile. Ma a Borgo Franco c'è già fermento per la celebrazione di una festa che ha radici lontane. In tutto il canavese il carnevale è profondamente legato alla tradizione. Coevo a quello di Ivrea, le cui origini si perdono nel Medioevo, quello di Borgo Franco mantiene vivo lo spirito più genuino della tradizione. Guarda, per Franco! Le sfilate delle tre società carnevalesche di Borgo, Cascine e Olmetto, accompagnate dalle bande di pifferi, ottoni e tamburi, sono trascinanti momenti di allegria e partecipazione. I cortei, che procedono al ritmo scandito dai tamburi, sono aperti da un drappello a cavallo, che ricorda gli ufficiali dello Stato Maggiore, le vivandiere, il segretario e il generale, una personalità che in periodo napoleonico veniva insignito di tale grado e incaricata di effettuare servizio d'ordine per porre freno ai disordini e agli eccessi che la festa portava con sé. La bella Mugnaia è però la regina del carnevale. Leggenda vuole che la giovane abbia compiuto un gesto rivoluzionario di libertà per sé e per l'intero popolo. Quando il tiranno di Ivrea cercò di imporle lo ius prime noctis, la giovinetta tagliò a lui la testa, liberando così la città intera dall'oppressore. A chiudere il corteo sono i carri allegorici, il giusto risalto all'estrosa fantasia che gli appartenenti ai vari rioni liberano nell'ideazione dei costumi a tema. Non c'è festa che non sia legata a un particolare dolce. Nel carnevale di Borgo Franco si preparano i canestrelli, una sottile e croccante cialda al cacao cotta fra due ferri incisi con stemmi di famiglia. Speranza li prepara come si faceva un tempo, al fuoco vivo della legna. 
Una volta lo facevano nel camino, adesso lo fanno anche sul gas, sulla stufa e poi elettrico. La tradizione vuole che il tempo di cottura sia quello di un'Ave Maria recitata con devozione. Mettendole sul fuoco eh, fa fuma perché fonde il burro e quando ho finito di sto fumo che fa eh, sono cotti. raggiungono i balmetti. Una volta di più è qui che tutti ritrovano non solo l'allegria della festa, tra balli, risate e canestrelli. Rinnovano soprattutto quel senso di appartenenza alla comunità che altri luoghi, meno fortunati, hanno perduto. Saggia, saggia. Se guardo un pezzettino poi c'è la diabete. Quando le luci della notte si accendono, ogni rione prende posizione per lanciare provocazioni e sfottò agli altri. E quando una società carnevalesca che ancora non ha preso posto incrocia le altre, nella battaglia vengono coinvolte anche le bande. Terminato il carnevale, sedata ogni gioiosa contesa, Familiari e amici si ritrovano insieme nella convivialità. I luoghi danno talvolta un'impronta riconoscibile a chi li abita. E così è per i balmetti e il carattere degli abitanti di Borgo Franco. Gli uni e gli altri possono apparire chiusi all'esterno. Alla prima occasione, però, si aprono per accogliere. E quando se ne fa la conoscenza diretta, se ne scopre la cordiale ospitalità e il gusto sincero dello stare in allegria, per gioire insieme del buon cibo e del buon vino. <ride> 